नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर आज पी बी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है वन आफ्टर अदर तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है एरे तो वॉट इज एरे अरे इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स ठीक है एक ही टाइप के एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं एरे जैसे मैंने आपसे कहा दस इंटीजर नंबर्स दस कैरेक्टर्स टेन रियल नंबर्स तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सेम टाइप के कलेक्शन दस इंटीजर बोल रही हूँ मतलब सभी के सभी इंटीजर टाइप के दस फ्लोट बोल रही हूँ तो दस के दस पॉइंट्स वाले नंबर हैं अगर मैं दस कैरेक्टर बोल रही हूँ तो दस के दस कैरेक्टर टाइप के हैं तो जब भी हमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं एरे का तो इसीलिए एरे को बोलते हैं एरे इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स एग्जाम्पल से बताऊंगी अब जो एरे है वो वन डायमेंशन हो सकती है टू डायमेंशन हो सकती है मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं तो वन डायमेंशन जैसे हम आगे देखेंगे कि उसके लिए एक ही साइज लिखनी पड़ती है एरे की टू डायमेंशन में ये दो साइज हो जाती है और थ्री मल्टीपल डायमेंशन में टू से ज्यादा डायमेंशन मल्टीपल में टू भी आ जाता है ये वन डायमेंशन है ये मल्टीपल का ही एग्जाम्पल है जिसमें दो डायमेंशन है दो साइज है मल्टीपल में क्या होगा मल्टीपल मतलब यहाँ पर तीन से ज्यादा की बात कर रही हूँ मैं ठीक है तीन दो से ज्यादा तो दो से ज्यादा क्या है यहाँ पर थ्री साइज तो यहाँ पर आप कितनी साइज दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग है वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशन या मल्टीपल डायमेंशन होती है तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो वन डायमेंशनल अरे है डेफिनेशन सेम रहेगी कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स अब इसमें सी सी प्लस प्लस में हम अरे को डिक्लेयर या क्रिएट कैसे करते हैं हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है डेटा टाइप नेम ऑफ एरे साइज ऑफ एरे साइज ऑफ एरे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई एन टी डेटा टाइप इज इन टीज नेम ऑफ एरे इज ए साइज ऑफ एरे इज फाइव यानी मैं फाइव इंटीजर वैल्यूज का एक एरे बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पर जो फाइव एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किस टाइप के इंटीजर टाइप के यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लोट बी टेन तो ये किस टाइप के नंबर्स हैं टेन नंबर्स हैं फ्लोट टाइप के फ्लोट मतलब पॉइंट्स वाले जैसे टू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव पॉइंट्स वाले नंबर्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप होता है सी सी प्लस प्लस में और अगर मुझे एट कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं तो कैरेक्टर्स के लिए हमने लिखा सी एच ए आ सी एट मतलब एट कैरेक्टर्स के स्टोर करने के लिए एक सी एर बनाई है हमने ठीक है और कैरेक्टर एरे को ही हम बोलते हैं स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या एरे ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग तो इस टाइप से हम सी सी प्लस प्लस में एरे को डिक्लेयर या क्रिएट करते हैं पहले डेटा टाइप लिखना होता है फिर नेम ऑफ एरे लिखना पड़ता है साइज यहाँ पर मैं पांच इंटीजर बना रही हूँ यहाँ पर टेन फ्लोट वैल्यूज बना रही हूँ यहाँ पर एट कैरेक्टर्स बना रहे हैं ठीक है अब इसको मेमरी कैसे एलोकेट होगी तो मेमोरी एलोकेशन किस टाइप से होता है कि अगर मैंने लिखा है इंट ए फाइव और सेमी कॉलम तो मैं एक एरे बना रही हूँ जिसका नाम ए है और जिसमें मुझे फाइव इंटीजर्स को स्टोर करना है तो कंपाइलर क्या करता है इसको टेन बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करेगा टेन क्यों एक इंटीजर को टू बाइट्स की मेमोरी लगती है तो वन इंटीजर को टू बाइट्स तो फाइव है तो कितनी हो जाएगी फाइव इंटू टू यानी कि टेन बाइट्स तो इस एरे को कितनी मेमोरी लोकेट हो जाएगी टेन बाइट्स अगर मैं यहाँ पर अगर हमने फ्लोट एरे बनाई है बी और जिसमें टेन वैल्यू स्टोर करनी है टेन एलिमेंट्स रखने हैं तो इसको कितनी मेमोरी लोकेट होगी एक को होती है फोर तो टेन को कितनी हो जाएगी टेन इंटू यानी फोर्टी बाइट्स इसको मेमोरी मिल जाएगी एक कैरेक्टर को वन बाइट चाहिए होता है तो एट कैरेक्टर को कितने लगेंगे एट बाइट तो इसको एट बाइट मेमोरी लोकेट हुई तो एट इंटू वन बाइट टेन इंटू फोर और फाइव इंटू टू तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया किसी भी एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कितने किसके इक्वल होती है साइज ऑफ एरे इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप जितनी भी साइज की एरे आपने बनाई है फाइव की बनाई है तो फाइव टेन की बनाई है तो टेन एट की बनाई है तो एट इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप तो इंटीजियर डेटा टाइप की साइज होती है टू बाइट फ्लोट की होती है फोर बाइट कैरेक्टर की होती है वन बाइट तो इस टाइप से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी ठीक है अब क्या होता है कि आपने फाइव वेरिएबल्स बनाए हैं सभी का नेम क्या होगा ए सभी वेरिएबल्स का नाम क्या होगा ए तो कैसे पता चलेगा पहला एलिमेंट कौन सा है एरे का तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसे बोलते हैं इंडेक्स तो पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो जीरो होता है सी सी प्लस प्लस में तो सेकेंड एलिमेंट का क्या होगा वन टू थ्री 
और लास्ट का क्या होगा फोर तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू जीरो होता है सी सी प्लस प्लस में तो अगर ये फाइव एलिमेंट्स थे तो लास्ट एलिमेंट का क्या हो गया फोर यानी कि फाइव माइनस वन तो इसीलिए इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा साइज ऑफ एरे माइनस वन तो अगर ये बी टेन है तो फर्स्ट जीरो से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा टेन माइनस यानी कि नाइन एट है तो जीरो से लेकर एट माइनस यानी कि सेवन तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एरे इक्वल्स टू क्या होता है जीरो और इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इक्वल्स टू क्या होता है साइज ऑफ एरे माइनस वन तो ये हो गए एलिमेंट्स पांच ठीक है अब इसको टेन बाइट्स की जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मतलब एक के बाद एक पहले एलिमेंट को अगर यहाँ टू हंड्रेड मेमोरी एलोकेट हुई है सपोज तो सेकेंड को कहाँ से मेमोरी मिलेगी टू जीरो टू टू जीरो टू क्यों क्योंकि एक इंटीजियर को कितनी मिलती है टू बाइट्स तो टू बाइट्स का डिफरेंस दूसरे को कहां से मिलेगी 202 से लेकर 204 दो बार इसका डिफरेंस 204 से 206 की मेमोरी इसको मिलेगी 206 से 208 की मेमोरी इसको मिलेगी और 208 से 210 तक की मेमोरी इसको अलोकेट होगी तो 22 टू बाइट्स की जो मेमोरी हर एक एलिमेंट को मिली है वो कंटिन्यूस है एक के बाद एक तो यहाँ पर जैसे हमारे 10 एलिमेंट्स थे तो पहली को अगर हंड्रेड मेमरी मिली है तो दूसरी को कहाँ से मिलेगी वन से फोर का डिफरेंस क्यों क्योंकि एक फ्लोट एलिमेंट फोर बाइट्स की मेमोरी लेता है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा वन जीरो फोर से वन जीरो एट इस टाइप से ये चलता रहेगा कैरेक्टर में कितने का मिलता है वन बाइट की मेमोरी चाहिए होती है तो अगर ये फर्स्ट को फिफ्टी से फिफ्टी वन मिली है तो दूसरे को फिफ्टी वन से फिफ्टी टू की मेमोरी मिलेगी तो ये एक के बाद एक अलोकेशन होता है कंटिन्यूस होता है ठीक है ऐसा नहीं होगा कि एक को फिफ्टी से मिल गई तो दूसरे को सेवेंटी से मिल गई ऐसा नहीं होगा ठीक है एक के बाद ही एक अलोकेशन होता है तो इसीलिए अरे में हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है लिखा अरेज आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव और कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन